casa ecosostenibile e con il minimo impatto ambientale. È stata questa la scommessa vinta da una famiglia italiana. Andrea Martino. Immaginate una casa un po' speciale, una casa dove la musica si può ascoltare grazie al sole e dove il frigorifero, la lava stoviglie e il computer funzionano sempre per merito suo. Immaginate poi una casa che non inquina e che utilizza al meglio la natura. Quelli lì sono i pannelli fotovoltaici, mentre il solare è dall'altra parte. Una casa di questo tipo ce la mostra Cinzia. Siamo a Riano, un piccolo comune alle porte di Roma. Mamma, papà, un figlio di otto anni e il desiderio di vivere in un'abitazione che avesse il minore impatto possibile sull'ambiente. Questa è una casa prefabbricata in legno che è una classe A+, quello più alto per quanto riguarda le case ecosostenibili. È stata costruita in 15 giorni, quello che loro chiamano il grezzo avanzato, poi noi abbiamo dovuto ovviamente fare i lavori dentro. Ci mostrano le immagini girate durante la costruzione, il segreto è tutto in questi materiali, negli infissi e nel creare una struttura perfettamente isolata. Di case simili a questa se ne costruiscono soprattutto nel nord Italia. Qui siamo in un'azienda del Trentino Alto Adige che realizza abitazioni prefabbricate di legno ecosostenibili. Vuol dire eh, un consumo anno eh, sotto i 15 kWh a metro quadro. Una casa eh, con 100 metri quadri calpestabili avrà un costo di riscaldamento se fatta in classe energetica a più di circa 100 a 150 euro all'anno. Invece il 90% delle costruzioni che sono in giro per l'Italia hanno un consumo tra i 1000 e i 2000 euro. Noi in questa casa non abbiamo gas, quindi cuciniamo con l'energia elettrica che ci fornisce il fotovoltaico e poi abbiamo il solare termico, quindi l'acqua calda ce la fornisce il sole. E quando il calore non basta si accende questa termostufa alimentata a legna in modo che anche la bolletta faccia meno paura. Non è solo il risparmio energetico, il risparmio sui soldi, ma è soprattutto un discorso del benessere. Tutto l'ambiente ha la stessa temperatura, non ci abbiamo le pareti esterne che sono eh, molto freddi, non ci sono più i discorsi di muffe, l'ambiente è salubre perché è asciutto. Il valore che si mantiene eh, nel tempo e un altro punto molto importante è l'antisismicità. Siamo contenti quando c'è il sole, però siamo contenti anche quando c'è la pioggia perché ci aiuta a riempire la cisterna di 5.000 litri che è in giardino e che raccoglie l'acqua piovana per poi ridistribuirla per esempio nei bagni o per annaffiare il giardino o l'orto che abbiamo fatto. C'è poi l'aspetto educativo, insegnare partendo dai più piccoli a rispettare la terra che ci ospita. Dalla, da queste finestre e la casa essendo fatta di legno mantiene, mantiene il calore. Questa casa l'abbiamo fatta soprattutto per lui, l'ambiente siamo noi e basta anche poco, basta una raccolta differenziata. Anche nel piccolo si può fare molto senza aspettarsi grandi cose dai massimi sistemi internazionali che speriamo prima o poi ci daranno qualche risposta un po' più concreta.